बच्चों टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ डिवीजन नाउ द फर्स्ट प्रॉब्लम इज फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन व्हिच हैज एन एरिया ऑफ 108 स्क्वायर मीटर एंड ब्रेड्थ इज 12 मीटर बच्चों यहां पर एक गार्डन है उसका एरिया है 108 स्क्वायर मीटर उसकी ब्रेड्थ है 12 मीटर उसकी लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है तो एरिया का फार्मूला क्या है एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ हमारा एरिया है 108 लेंथ के लिए हम लेंथ लिखेंगे क्योंकि लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है और ब्रेड्थ 12 है इसलिए ब्रेड्थ की जगह 12 लिखा अब हमें लेंथ कैलकुलेट करनी थी तो हमें 12 को दूसरे साइड ले जाना था तो आपको रूल्स पता है जब हम एलएच आरएचएस टू एलएचएस हम 12 को शिफ्ट करेंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन में चला जाता है इसलिए लेंथ इज इक्वल टू 108 डिवाइडेड बाय 12 एंड इट्स आंसर इज एंड इट्स आंसर इज 15 उसका आंसर है 15 इसकी जो लेंथ है लेंथ इसकी 15 मीटर आती है कोने पर इसने किया प्रॉब्लम फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 120 मीटर एट द रेट ऑफ रुपीस 350 मीटर पर स्क्वायर एक हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है फेंसिंग की एक स्क्वायर पार्क है और उसकी साइड का लेंथ जो है 120 मीटर है अब आपको पता है कि स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होते हैं हमें तो एक साइड की लेंथ दी है वो लेंथ है 120 इसका मतलब 120 120 120 चार बार हमें ऐड करना पड़ेगा तब जाके हमें उसकी पूरी लेंथ मिलेगी और उसको हमें रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इनटू साइड सो 4 इनटू 120 इट इज 480 मीटर तो चार बार हमें 120 प्लस करेंगे या चार से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाता है 480 अब ए पर मीटर का मतलब होता है हर एक मीटर को पर मीटर का मतलब होता है हर एक मीटर को एक मीटर का रेट है बच्चों 3.50 तो 480 का कितना होगा उसके लिए हमें 480 को 3.50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मैंने क्या किया यहां जो दो जीरो थे वो दो जीरो पहले दे दिए अब बच गया 48 into 35 मल्टीप्लाई किया आंसर आया 1680 और फिर मैंने पूरा नंबर लिख लिया और यहां पर पॉइंट के बाद दो नंबर है इसके लिए मैंने पॉइंट के बाद दो नंबर छोड़ के पॉइंट दे दिया एंड आर आंसर इज 1680 और आंसर वी गेट वी वांट रुपीस 1680 फॉर द फेंसिंग ऑफ अ पार्क नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल द वॉल ऑफ अ रूम इज कंप्लीटली कवर्ड बाय 12 फ्रेम्स मतलब पूरी दीवार पे फ्रेम्स लगाई हैं और टोटल 12 फ्रेम्स दीवार पे लगाई और दीवार पूरी भर गई है ईच मेजरिंग 2 मीटर बाय 1.8 मीटर मतलब वो रेक्टेंगुलर फ्रेम्स हैं उसकी लेंथ है इस रेक्टेंगुलर जो फ्रेम है उसकी लेंथ है 2 मीटर एंड ब्रेड्थ है 1.8 मीटर ऐसे 12 फ्रेम वहां लगेगी तो पूरी दीवार भर जाएगी अब पूछा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द वॉल ऑफ अ रूम उस जो वॉल है रूम की उसका एरिया कितना है तो हमें 12 पहले एक फ्रेम का एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा उसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हमें आंसर मिल जाएगा सो एरिया ऑफ ईच फ्रेम इज इक्वल टू एल इनटू बी दैट इज द फार्मूला एल मींस लेंथ बी मींस ब्रेड्थ सो 2 1.8 एंड इट्स आंसर इज 3.6 मीटर स्क्वायर दैट इज द एरिया ऑफ वन फ्रेम बट ऑन दैट वॉल देयर आर 12 फ्रेम्स उस वॉल पर 12 फ्रेम्स हैं तो हमें जो आंसर आया उसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो एरिया ऑफ रूम और एरिया ऑफ ऑफ वॉल इज इक्वल टू 3.6 तो यहां मल्टीप्लाई किया मल्टीप्लाई पर करने पर हमें आंसर मिला 432 पॉइंट के बाद एक नंबर है तो पॉइंट का एक नंबर हम दे दिया एक के पीछे पॉइंट सो आवर आंसर इज 43.2 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दैट वॉल इसमें 12 फ्रेम्स लगी थी उसका एरिया ऐसे कैलकुलेट किया पहले हमने एक फ्रेम का एरिया कैलकुलेट किया और बाद में 12 फ्रेम का तो हमें जो आंसर मिलेगा वो पूरे दीवार का पूरे वॉल का आंसर मिल जाएगा एक नेक्स्ट मैंने आपको होमवर्क दिया है 
देखिए वॉट विल बी द लेबर चार्ज ऑफ वाइट वॉशिंग वाइट वॉशिंग करना मतलब कलरिंग करना लेबर चार्जेस मतलब जो काम करने वाले मजदूर होते हैं उनका किराया है द वॉल ऑफ ट्वेंटी मीटर लॉन्ग एंड सिक्सटीन मीटर वाइड अब इसकी लेंथ ट्वेंटी मीटर है उसकी विड्थ सिक्सटीन मीटर है एट द रेट ऑफ सिक्स पॉइंट फिफ्टी पर स्क्वायर मीटर उसका जो रेट है कलरिंग का रुपीज सिक्स पॉइंट फिफ्टी मतलब छः रुपये पचास पैसे पर मीटर स्क्वायर क्या करना है यहाँ पर आपको हियर यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दैट रूम दैट इज वॉल दैट इज जस्ट बाई मल्टीप्लाइंग ट्वेंटी इंटू सिक्सटी यू गेट द एरिया ऑफ द वॉल एंड देन वॉट एवर द यू गेट द आंसर यू मल्टीप्लाई इट बाई सिक्स पॉइंट फिफ्टी ट्वेंटी इस इंटू सिक्सटीन करेंगे तो हमें वॉल का एरिया मिल जाएगा एल इंटू बी जो फार्मूला हम यूज करते हैं उसको सिक्स पॉइंट फाइव से मल्टीप्लाई करो जो आंसर आता है उसको फिर आपको पूरा आंसर मिल जाता है